Question from this guy? Shaman? Александр Шаман, у самих ведущих или это у шаманов практик он начинает переквалифицироваться в боги для общения. Что не в сон, в последнее время то вещи или говорят конкретно что-то, кто-то. Нет больше простых обычных слов. Is it only about is it is it about all this the those who inquire or sorry? Is it only about sorry? Is it about all those who inquire or only shaman that that dreams are become are turning into a lobby for socialization? I don't know. Every don't know. every dream lately is uh, like uh, dreams have come true or I'm getting some messages from these dreams there are no more normal common dreams now and they are not dreams, they are visions premonitions yeah. Yeah. and don't get enchanted by that music <laughs> If they do happen, if they happen, so don't get enchanted with them. If they don't happen, don't be enchanted with them. Some psychic powers can come after awakening. After awakening, they 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 can come after awakening. 
игнорируете их? They don't add anything to their existing process. Они ничего не добавляют вашему существованию. Вы есть сам источник и осознавание есть. Слишком много не думайте о них. В противном случае может появиться отождествление с ними. И вы попадете в ловушку еще одной комнаты сознания. После просмотров именно моих сатсангов наступает время на умиротворение, очищение разума, это радует. Later. Can you read again? After watching the online satsang, comes temporary peace and mm -hmm. the mind becomes more clear. Mm -hmm. And it is... Um, what is it? This is the right rule because satsang да, is supposed to produce that effect. Сатсанг и, ну так и предполагается, что сатсанг порождает такой эффект. So peace, your your При умиротворении есть ваше естественное состояние, ваша реальность, истинная природа и есть ваше я. Он постоянно присутствует. Но он закрыт мыслями. Тот факт, что вы внимательно слушаете, Убирает мысли. То есть вы слушаете. Видите. Не пытаетесь понимать. Ну тогда тихий. И тогда, когда ум тихий, фон тишины открывает тебя. Это ваше я. Это ваша реальность. После ум может стать хуже, чем он был ранее. Также это естественно. И кажется, что тогда покой входит. Но это не так. Татьяна, помощь избавиться от эго и ума невозможно. Я не могу ходить на медленной повязке на работе, не помню дорогу и так далее. Все-таки остаться ума должны оставаться. Татьяна, it's impossible to get rid of ego and mind completely. I cannot go to my job with a nothing, not remembering the way there and so on. Some kind of mind has to stay. Yes, mind has to stay. 
Да, ум остается. So Я чувствую, эго во мне исчезает. So you need, uh, you need your practical mind. Вам нужно, вам нужен ваш практический. But not your identity with it. Но не отождествление с ним. So don't say it is impossible. Не говорите, что это невозможно. And many people that are living without the percent. Есть много людей, которые живут без чувства эго. Вы не теряете ваш ум. Вы не становитесь без ума. Вы становитесь без эго. Даже когда вы говорите «я» в офисе, и когда вы ссылаетесь на тело, если вы останетесь наблюдателем этой любви, вы обнаружите, что когда вы говорите «я», то есть имеете в виду тело, вы обнаружите, что отождествления с телом больше нет. Не сдавайтесь, не отказывайтесь. Это просто недопонимание. Быть без мысли на самом деле означает без, то есть быть без отождествления с телом. Like не имеется в виду умственная деятельность вся целиком. Memory, Вы не теряете Jesus. свою память, все знания с ним таким. Просто не думайте об этом постоянно. Вы больше не думаете постоянно о том, что вы знаете. Включая знания, я есть тело. Я использую эту мысль. Здравствуйте, приятно познакомиться. Я Цезарь, я из Венесуэлы. Я также говорю «я», когда обращаюсь, точнее, указываю на тело. Тем не менее, отождествления нет. Сейчас я использую свой ум. Для того, чтобы общаться с вами, мне нужно использовать то знание английского, которое у меня имеется. И также память о моих там, опытах переживания. Для того, чтобы я мог поделиться ими с вами. То, что исчезает, это чувство эго, а не сам ум. Мне также нужен мой ум, моя память, чтобы ездить в город, покупать там еду. И мне нужна память о словах там хлеб, масло и так далее, чтобы я... Вот вам подсказка. Когда нет чувства эго, ум активизируется тогда, когда он необходим. После этого он выключается. Если есть чувство эго, то тогда ум в какой-либо форме активен постоянно. Александр Шаман, наверное, если видение во сне воспримется как привычка немного, как стенка, чего-то на самом деле это смотрение на себя как на личность, что во сне это тело, а для тела то, что видится. Что во сне это предложение, а из-за отождествления привычки воспринимается, что кто-то говорит или показывает себя, якобы воспринимает. Александр Шаман. I guess those visions, mm -hmm. I guess those visions in the dreams are perceived by habit by me as if something is perceived by someone, but in reality it is just looking at yourself as uh, as from the personality. 
Mm. Yeah, sometimes I, I, I get the feeling in time, but uh, the way he put it, he said, maybe he can put it in a more simple way. Yeah. I didn't say that there is anything wrong with us doing this much. Я не говорил, что есть что-то плохое с таким с нами. It's about uh, to remain as awareness that we are. Это о том, чтобы оставаться той осознанностью, которой мы являемся. We will not be affected positively or negatively when these dreams become true or not. И тогда вас не будет затрагивать позитивно и негативно факт того, исполняются сны или нет. Why do I say to ignore them, not to give too much importance to them? Я говорю игнорировать их для того, чтобы вы не придавали слишком много важности. Happen, Потому что если они случатся, если, то есть, если сны исполнятся, то будет какое-то чувство гордости и чувство прогресса. So Может появиться какая-то такая форма эго. И если сны не исполнятся, тогда вы будете беспокоиться, что вы теряете свои силы, навыки там или как вы их называете. Если сны случаются, то они случаются, если нет, то нет, то все. The time both is here and is seen, but by the habit I separate this into I and what is seen. Again, it is uh, Alexander. Alexander. Yeah. So the uh, time both is here and is seen, but by habit I separate them into I and what is seen. No, you are that we see the seen and the seen. Yes, we is to что видит видящего и невидящего. Seen and the seen, an act of seeing is consciousness. Uh, видимый, видящий и акт видения – это сознание. Identity of consciousness within consciousness gives the impression that consciousness is a separate entity, that the body is a separate entity. Сочетание идентификации не слышно. Yes, but consciousness is its own consciousness. Ah, Сочетание сознания со своим содержимым создает this impression of what? That this body is a separate entity means consciousness is a separate entity. Создает впечатление того, что тело это отдельная сущность. See? And this identity is mind. So consciousness is here, seen, act of seeing. Right? Awareness is beyond that. It's awareness of the seer, the seen, and the act of seeing. Whether there is identity or not in that movement. Right? So when there is identity, если есть отождествление с тем, что видится, то тогда появляется воображаемый видящий. Но видящий, видимый и акт видения кажется, что они являются тремя раздельными сущностями. Вы есть то, что видит. Вы есть то, что видит видящее видящего, видимое и акт видения. <coughs> видящее отсутствует в стадии глубокого сна. Когда видящий появляется, comes, то тогда появляется и то, что видится, и акт видения также. Or anything like that because it can be confusing. Then the scene arises, the seer arises. Видящий появляется. See the scene and the act of and, and the seer, the scene and the act of seeing. See. Видящий появляется, затем появляется видимое и акт видения. Identity with the scene arises. Появляется отождествление с тем, что видится. This is the eye thought. Это есть я мы. I am the body. Я есть тело. And if I give impression that the body is a separate entity, it's consciousness. Это впечатление того, что тело и само сознание это есть отдельная сущность. In my head, you didn't have any dreams. Представьте, что у вас не было никаких снов. Deep sleep, no dreams. Просто глубокий сон, а нет ничего. No vision. Ни снов, ни видений. Right? 
Then who knows that? Кто знает об этом? Who knows? Кто знает? There's no seer, seen, actor, seen. Что нет ни видящего, ни видимого, ни акта видения. I. Yeah. And I am neither a seer, seen, an actor, seen. И тогда, и тогда получается, что я не являюсь ни видящим, ни видимым, ни актом видения. Татьяна, мы все просветления продают очень дорого. Множество семинаров, тренингов, практик за большие деньги. А на самом деле это внутренняя работа каждого, и никто за тебя это не сделает. Татьяна, in Moscow, the enlightenment is being sold for a very expensive price. Много семинаров, тренингов, практик. For such big money. But in reality, it's your inner work, and nobody will do it for you. Yeah. And I cannot charge you for this deal. И даже за это я не могу брать у вас деньги. Spirituality is not a business. Духовность это не бизнес. Including yoga. Including what? Yoga. Включая йогу. Forget about it. Забудьте об этом. The so-called New Age. Так называемый New Age. Это не бизнес. Everything is one. Все есть одно. This is a given as a fact. Это описание факта. Nobody teaches you oneness. Никто не учит вас единству. If I say, listen, there is a flower there. Если бы я вам сказала, что вот смотри, там цветочек. Can you see the flower? Вы можете увидеть цветочек? Yes. Да. Okay, okay, now give me a thousand rupees. Ну все, теперь давайте мне две тысячи рупий. Because I'm teaching you, I'm not teaching you the flowers. Я не учу вас ничему о цветочке. I'm not teaching you, see, that's a flower, there is a flower. Я не учу вас о том, чтобы вы увидели цветок. I'm telling you a fact. Я говорю вам о факте. The fact is. Факт в том, что есть только единство. Есть только один без второго. I understand, okay, you want to bring somebody to Russia, and you need to pay for his tickets and accommodation and food and transport or whatever. Right, I understand that. And then some people get together. And collect some money, and that's fine, right? Я понимаю, что, например, когда хотят кого-то привести в Москву, и нужно для этого оплатить там зал, билеты, проживание, еду и так далее, когда какие-то люди собираются вместе и складывают ну какие-то деньги там. But an entrance fee. Но вот плата за вход. Can't be done. Нельзя так делать. Everything is one. Все есть одно. This is not a teaching. Это не учение. The so-called teachers they don't they don't teach the truth. They tell you the truth. They are not teaching you anything. Так называемые учителя не учат вас истине. Они просто говорят истину, говорят правду. Of course, of course they prescribe practices. Конечно, они предлагают практики, предписывают практики. But this is why people can say whatever they want. Люди могут говорить все, что они хотят. Мне все равно. Духовность это не бизнес. И точка. Я понимаю, что если вы пишете книгу, и тогда ну, что там у них. Извините. In the past, in my talks, the donations were collected at the amount that even that is stopped. Раньше в прошлом на моих встречах собирались пожертвования в конце после встреч. Сейчас даже это уже прекратили делать. Нету никакой коробки для пожертвований. There is no talk at the end, please asking for donation or cooperation at all. В конце никто не просит никакие пожертвования, никакую помощь. 
И все равно каким-то образом то, что необходимо, приходит. Nothing wrong with money, right? В деньгах нет ничего плохого. Um, Деньги, да, мой учитель никогда с меня не взял ни копейки, ни за что. Go out and speak about the subject that I didn't want to do a monastic life. Yes, yeah, I was suggested a monastic life, invited to live a monastic life. I didn't want to be a member of any organization. Yes, all the political problems appear in those places. In таких местах всегда в конце концов появляются политические проблемы. И членом чего вам необходимо быть для того, чтобы говорить истину? И чье разрешение, чей сертификат вам для этого нужны? Есть только один, есть только единство. Нет никаких отдельных существ и ничего отдельного вообще во Вселенной. Плата это обмен энергии, это ерунда. Я вам говорю, что мой учитель с меня не взял ни копейки, тем не менее обмен энергией происходил, и сама эта энергия не брала ни с кого никаких денег. Все это ерунда из New Age для того, чтобы просто оправдать вот эти вот сборы денег там и так далее. Все мастера давали это за бесплатно. Иисус сказал апостолам, перейдите и делитесь этим знанием с людьми безвозмездно. И апостолы сказали, а, ну что мы тогда есть-то будем? Иисус сказал, что это будет предоставлено вам. Где мы будем спать? Это тоже будет предоставлено. Good. Хорошо. What are we going to tell the people? Но что мы будем говорить? Yes, even that will be provided. И даже это будет предоставлено. Of course, we live in charity. Конечно, вы живете на благотворительной. Нет ничего плохого в том, чтобы принимать деньги. What is wrong to misuse that money? This I can tell you. Неправильно использовать эти деньги ну, в каких-то неверных целях, неверным образом. Извините, но мне необходимо было сделать это очень ясным. Many people see. This is what happens to many people. So. There is a guy in, in, in particular guru in Russia. I will not name the, the, the guru. Есть один гуру в России. You want to go to you, you want to go to his you want him to go to his city. You have to collect at least at least two hundred people. Если вы хотите, чтобы он приехал в ваш город, то нужно 
собрать как минимум 200 людей. И он говорит, нет, нет, все за пожертвования. Но я не поеду, если у вас будет меньше 200 людей. И то есть чашка кофе, пирожок там какой-то в кафе в Москве, это как минимум 400 рублей. То есть 200 людей. Into 400 и каждый дает по 400. It's 80, rubles. И примерно, то есть это уже 80 тысяч рублей. So, how much can you spend in the hall? Сколько можно потратить на аренду зала? Yeah, Этот человек, вот он зарабатывает больше, чем тысячу евро in, in за два часа. One day. Один день. How much can he cost the hall? Сколько зал может быть? 200, 200 евро. Right? And instead you are going home with 800 euros. Ну, так или иначе, он уходит в кармане, у него там 800. И этот парень, он выглядит такой, как из мира моды. Этот человек паразитирует на вас. И такой паразит, для которого вы просто покупаете одежду. И такие люди, которые просто пользуются вашими добрыми сердцами и наивностью. В один день он делает тысячу евро. И, например, вот такие вот встречи, если проводить четыре субботы в месяц, то получается хорошие деньги. Энергия она существует бесплатно. На самом деле нам даже не нужны деньги. Даже деньги уже скоро их не будет. Каким-то правильным причинам или по неправильным, так или иначе денег скоро не останется. Деньги уже свое отслужили. Money. И затем они коррумпировались, коррумпировались. Change, right? Жизнь, она всегда изменяется. Моя земля все дается бесплатно. И всем. И мы обратно к этому скоро вернемся. Так этим гуру скоро придется картошечку вместе с вами выращивать, чтобы что-то себе в рот класть. Все хотят жить комфортно, поэтому изучают цены за свою работу. Everybody wants to live a comfortable life, it's very difficult price for their job. Exactly. That's fine, see, that's fine. That's fine, but what do you mean by comfortable life? Ну, что вы имеете в виду под комфортной жизнью? Извините, но для той, для той школы, из которой я пришел, это абсолютно неприемлемо. Сколько вам нужно, чтобы чувствовать себя комфортно? Что я буду делать в квартире на 400 метров? Зачем мне столько места? Я там буду теряться в своем собственном доме. You want to see? I will tell you something, right? 
Я вам кое-что расскажу. Кто-то спросил Сайбабу во время интервью. What do you want? Сайбаба обычно спрашивал во время интервью, чего вы хотите? И этот мужчина сказал, я хочу очень много денег, хочу быть миллионером. И Сайбаба спросил, сколько у тебя ног? Он говорит, две. А сколько рук? Да нет. Голов сколько? Он говорит, одна. Сайбаба говорит, хорошо, хорошо. У тебя две ноги, две руки, один мозг. Ну и пользуйся ими, чтобы зарабатывать много денег. Но можно я тебе кое-что еще скажу? Деньги не сделают тебя счастливым. Деньги могут только дать комфорт. И все. Но покой не находится в вашей комфортной кровати. Счастье не в красивой мебели и в произведениях искусства, которые повсюду развешаны. Нет ничего плохого в деньгах. Если хотите денег, то делайте их столько, сколько вам хочется. Если вам хочется там какой-то огромный дом или 200 жен или еще что-то, делайте, имейте все это, но это не сделает вас счастливыми. В миру нет покоя или счастья. В миру есть удовольствие и боль. Такова природа мира. Люди говорят, живи в комфортной жизни. Что моей семьи раньше были большие деньги, у меня есть друзья с большими деньгами, сам я тоже раньше зарабатывал много денег. И все эти люди несчастны. They have a big house, у них там большие дома, 20 комнат, 20 машин, 15 подружек, right? a lot of everything, right? много всего. Им приходится слушать мои встречи, чтобы уметь, чтобы просто иметь возможность заснуть. Right? Или таблетки какие-нибудь принимать. А вы видите, вот садху в Индии здесь. Они лежат на камнях. И спят вот так вот. Они даже комары не высаждают. Я не говорю, что вам нужно спать на полу. Я не говорю, что не нужно иметь комфортный дом. Это не проблема для меня. Покой, счастье, радость, они все не приходят из объектов. Есть еще один гуру, он там ставит за собой во время сатсанга фотографию Пападжи и Рамана Махарши. Вот это вот моя линия. Моя голубая кровь спиритуальная, духовность. И они зарабатывают много денег. А Роман Махарши не коснулся денег со своего 14-летия. Ему говорили, почему вы не принимаете деньги? Он говорил, я не могу есть деньги. 
I found him in a, in a cave and moved to with him, right? Когда мать его обнаружила в пещере и переехала туда вместе с ним, the mother was complaining. Она жаловалась. We need this, and we need this, and we need this, and we need this. Что вот нужно и это и то. And Ramana told to her own mother. А Рамана сказала своей собственной матери. You came here for physical comfort. Если ты приехала сюда для физического комфорта. Yeah, if you want physical comfort, you go back and live with your mother. Точнее, если тебе хочется физического комфорта, то Уезжай и живи со своим другим сыном. Если тебе хочется умственного комфорта, оставайся здесь. Я не говорю, что вам нужно жить как Романа в этом вот однобедренной повязке. Ашрамы и так далее. Деньги были необходимы, не знаю, понимаете вы меня или нет. А папа Джи также не принимал пожертвования, он жил на ограниченные средства. Если люди хотели его пригласить в какую-то там свою страну, он говорил, что вот у вас, значит, есть деньги, вы оплачиваете зал, там билеты и так далее, но вход должен быть бесплатным, чтобы люди могли приходить и слушаться. То есть вот эти новомодные гуру, они очень гордятся, что вот это мой учитель, вот это учитель моего учителя, но сами даже не дают себе отчет в том, что они противоречат тому, чему учили их учителя. Вы работаете изо всех сил, чтобы... Точнее, вы работаете изо всех сил, а эти люди паразитируют на, на вами. То есть вы отдаете свои деньги, которые вы могли бы заплатить за обед, например, вот этому гуру, а этот гуру использует только для своих каких-то удовольствий. То есть естественная нужда, получается, идет во мне на удовольствие. Разве в этом есть смысл какой-то? Я здесь, в Прошанте Минаем, в Ашраме, проводил встречи три года. Никто не брал ни три копейки. Никто не брал ни копейки, ни кого-то. И ко мне приходила финансовая поддержка, даже несмотря на то, что я не просил никого. Это то, как она работает. Затем 3-4 года я путешествовала. И меня познакомили с New Age. И затем организаторы собирали деньги и говорили, что это вот мы тебе помогаем. Я устал от всего этого бизнеса и цирка. Я опять вернулся к своей корме. В мою пещеру в Путапарте. Мои встречи здесь. Все, что приходит, приходит. Я очень доволен. Я справляюсь с этим процессом. Извините, я всегда становлюсь таким вот очень интенсивным, когда дело касается вот этой темы денег. Для того, чтобы вас перестали дурить. Я понимаю, без денег люди вернутся к криминальным стройкам. Да, вы правы, мы говорили, что... Um, without money, people will go back to the feudal, feudal order. 
Like what? Mm, there was just a bad selection. Why not? Ну почему бы нет? We are living in a, in a, in a world is that uh, is becoming more and more globalized. Is Мы живем в мире, который становится все более и более глобализированным. There is no independent country. Нет никаких независимых стран. Yes, all of us are interdependent. Все мы созависимы. And we may get intelligent enough. Возможно, мы станем достаточно разумными. We will. Точнее, мы даже станем. To will do things in a different way. Чтобы обращаться с вещами каким-то иным способом. Different way, I think. Yes. Without money. Without the system that we are living now. То есть без системы, в которой мы сейчас живем. The system is on the way out. Эта система скоро исчезнет. Humans are not the ecosystem. Humans. Are they separate from the ecosystem or they are the ecosystem? Люди разные отдельно от экосистемы или они есть экосистема? So the ecosystem will remove the, the, the belief systems, right? Экосистема берет систему убеждений. And humans, as a see, as a rest, and the rest of nature, will take care of it. Люди и остальная вся природа позаботится об этом. There is no money in it. Денег так или иначе нет. Sorry, what is anybody else? Mm -hmm. That's it. Okay. Financial class finished. <laughs> Economic class finished. Занятие по экономике закончено. Okay. I just uh, see people send me videos. See with this guy. What do you think about this guy? What do you think about this guy? Люди мне присылают всякие видео и спрашивают, вот что ты думаешь об этом, что ты думаешь об этом. Я говорю, что он такой красивый пиджак. Красивая стрижка. Часы красивые, и вы, ребята, за это все платите. Боже мой. Ну что ж поделать. Так или иначе, они ничего не могут с этим поделать. Oh, yeah, I'm I'm not I not I'm 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 not Three great rampart. Rampart, rampart. Money and psychic power. Rampart, rampart. Money and psychic power. There is only one guru that goes to Moscow, it's a German fellow, and they are charging him like something, but it's just to bring him there, and it's the, they deal only with a small group, mm -hmm. yes, and, but he lives on the books that he writes and his paintings and all those things, there's nothing they can do. I wouldn't say the name, but it's the only one that I would say, even bother. Yeah. Just for the, the cost of the thing, so it's a small group, so he doesn't deal with big groups mm -hmm. only. Есть один гуру сейчас, который, он ездит тоже в Россию, он из Германии, и он то есть, берет плату за вход, но эта плата такая, как сказать, в общем, эти организаторы берут деньги за, просто за аренду зала, 
и собираются только небольшие группы, поэтому ну, как-то приходится им сводить, наверное, концы с концами. Поэтому, ну, в общем, это единственный гуру, которого я могу бы порекомендовать. Так или иначе, в общем, давайте заканчивать. В воскресенье встретимся снова. Было приятно снова вас видеть, так сказать. Пока-пока. Can't forget the same. <laughs>